சன்னியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அப்பலோ மருத்துவமனை வழங்கும் நலம் தரும் நல் மருத்துவம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மருத்துவர் தீரஜ் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் நீங்கள் வந்து இருதய நோய் பிரிவில் ஒரு தலை சிறந்த மருத்துவர் ஏன் நான் தலை சிறந்த அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா இருதய நோய் தொடர்பான பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து வானமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஹார்ட்டை பொறுத்தவரையில் ரெண்டை பார்க்குறோம் ஒன்று பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படி இல்லைன்னா வேறு விதமான இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு மெத்தடை நம்ம பார்க்குறோம் பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு பயம் தோத்திக்கும் எல்லாருக்கும் ஆனால் அந்த பைபாஸ் சர்ஜரியில் பயம் இல்லாமல் சில விஷயத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த பயம் இல்லாமல் பண்ணுற விஷயத்தில் இன்னும் பெஸ்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணலாம்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த இன்னும் பெஸ்ட்டில் நான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வச்சுருக்கேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களோட பேசுகிற விஷயம் நாளைக்கு இது ஒரு ரெஃபரலாக இருக்கணும் எனக்கு வந்து டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க பைபாஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நான் எப்படி முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது குழப்பம் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு தெளிவு பிறக்கணும் நான் உங்கள்கிட்டருந்து அது கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து தான் அந்த கேள்விக்குள்ளே வரேன் பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு டாக்டர் சொல்லிட்டார் அங்கே பைபாஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் இதுதான் வழி உங்களுக்கு மற்ற வழியில் உங்களுக்கு பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதில் பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுன்னு இப்போ சொல்லி நான் கடைசியாக உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் பண்ணுற பெஸ்ட்டுன்னு அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் டாக்டர் எனக்கு அதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் தொடருங்க பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து முன்னாடி ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆக வந்து காலில் நரம்பு எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதாவது எப்போ பைபாஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டென்டே போட முடியாது போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது பைபாஸ் இல்லை ரெண்டு மூணு ஸ்டென்ட்டுக்கு மேலே போடணுன்னா த ஃபஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பைபாஸ் சர்ஜரி பைபாஸ் சர்ஜரியே வென் தே ஸ்டார்டட் த காலிலேருந்து நரம்பு எடுத்து வச்சுனா போக போக வி ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் அண்டு இங்கே ஒரு ரத்த கொலாய் கால் இன்டர்னல் மேமரி ஆர்ட்ரி இருக்குது ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் யோர் பிரெஸ்ட் போன் இன்டர்னல் மேமரி ஆர்ட்ரி இந்த இன்டர்னல் மேமரி ஆர்ட்ரி வந்து இஸ் த பெஸ்ட் கான்ட்யூட் ஃபார் சர்ஜரி கான்ட்யூட்னா ரத்த கொலாய் ஃபார் பைபாஸ் சர்ஜரி எடுத்து இன்னொரு இடத்துல பொறுத்துறதுக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் சரி டாக்டர் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஓகே ஸோ வென் யூ உள்ள ஹார்ட்டில் இருக்கிற ரத்த கொலாய் பேர் கொரோனரி ஆர்ட்ரி இந்த ரத்த கொலாய் பேர் இன்டர்னல் மேமரி ஆர்ட்ரி காலில் இருக்கிறது எடுத்த பேர் வெயின் ஸோ ஆல்வேஸ் ஆர்ட்ரி டு ஆர்ட்ரி போட்டிங்கன்னா த குவாலிட்டி அண்ட் லாஞ்சிவிட்டி ஆஃப் த கிராஃப்ட் இஸ் ஹை ஒரு சிறந்த மாற்று விஷயமாக அது அமையும் ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி வெசில் டு டூ பைபாஸ் சர்ஜரி ஓகே அண்டு இப்போ நான் ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறது கிடையாது ஆஸ் பர் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா மேமரி ஆர்ட்ரிஸ் ஸோ யூ ஹேவ் ஒன் லெஃப்ட் அண்ட் ஒன் ரைட் ஸோ இது இது வச்சு பைபாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இதுவே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு ரத்த கொலாய் இருக்குது ரெண்டு சைட் இந்த ரெண்டு ரத்த கொலாய் வச்சு அப் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு நாலு கிராஃப்ட் பண்ணணும் அஞ்சு அஞ்சு பிளாக் இருக்குது நாலு பிளாக் இருக்குன்னா இந்த நாலு பிளாக்கும் அஞ்சு பிளாக்கும் இந்த ரெண்டு ரத்த கொலாய் வச்சே பண்ணலாம் ஓகே அப் டு சிக்ஸ் ஐ ஹேவ் கம்ஃபர்டபுளி இது பண்ணால் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் த லாஞ்சிவிட்டி ஆஃப் த கிராஃப்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹை வென் கம்பேர்ட் டு த லெக் வெயின்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் த பெஸ்ட் பாசிபிள் வே டு டூ த சர்ஜரி இஸ் வித் த மேமரி ஆர்ட்ரி இந்த ரத்த கொலாய் போட்டாங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஆர் பேட்டன்ட் இதுக்கு டேட்டா இருக்குது வேறஸ் காலில் இது பண்ண அப் டு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் பேட்டன்ட் த ரிமைனிங் கெட் பிளாக்ட் எப்போ யாருக்கு பிளாக் ஆகுன்றது தட் டசன் மீன் தட் இதில் பிளாக்ஸே வராதுன்னு சொல்ல வரல இதுலேயும் பாக்ஸ் பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ஃப்ளோயிங் ஸோ டென் இயர்ஸ் தான் வேலை செய்யுமா இந்த ரத்த கொலை அப்படி கிடையாது த லாங்கஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆட்ரி ஸோ ஃபார் முப்பத்தி மூணு வருஷமாக ஒருத்தர் ஃபாலோ அப்பில் இருக்கார் ஸோ தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க அவர் ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க அப்போது ஒரே ஒரு ரத்த கொலாய் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நாங்கள் ரெண்டுமே எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது ரிப்பேராக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிடும் இப்போ பைபாஸ் சர்ஜரி என்றது வந்து ரிமம்பர் த ரத்த கொலாய் ஹஸ் ரோட்ஸ் இந்த ரோட்ஸில் பிளாக்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த பிளாக்ஸ் எடுக்க போகிறது கிடையாது இந்த பிளாக்ஸுக்கு மேலே இந்த ரத்த கொலாய் வச்சு ஃப்ளை ஓவர் கட்டுறோம் ஓகே ஸோ கீழேயும்
ஏன்னா அவங்களுக்கு காலில் இது பண்ணல ஆப்ரேஷன் பண்ணியாச்சு எல்லாம் எடுத்தோன்னே ரெண்டாவது நாள் உட்காந்துருப்பாங்க டாய்லெட்டுக்கு யூரின் போகிற டியூப்பும் எடுத்துருவோம் தே வாக் டு த டாய்லெட் ஒரு பேஷண்ட் வில் பிகம் நார்மல் வென் தே ஸ்டார்ட் வாக்கிங் தட்ஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ பேஷண்ட் அண்ட் ஓகே அ நார்மல் பர்சன் ஸோ ஒன்ஸ் தே வாக் தே பிகம் நார்மல் ஸோ கால் வழி இல்லைன்னா தே வாக் ஃபாஸ்டர் மனம் தொடர்பான ஒரு விஷயமா போய் நாலாவது நாள் பண்ணுறது வந்து ரெண்டாவது நாள் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கே தே கெட் மென்டலி ஓகே எனக்கு நல்லா சரியாக போச்சுப்பா நான் டாய்லெட்டுக்கும் நடந்து போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெல் ஃபீல் எந்த ஒரு உறுப்புக்கும் ஒரு தேய்மானம் உண்டு ஒரு வயதாகும் பொழுது வயதானவர்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது அது குணமாக இருக்கு நாளாகும் இளைஞர்களுக்கு பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆட்சி இங்கேருந்து நீங்கள் எடுக்கிற இந்த இது இருக்கு இல்லையா இப்போ இது வயதானவர்களுக்கும் இதை எடுக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி பலன் கிடைக்குமா இல்லை குறைந்த வயது உள்ளவர்களுக்கு எடுத்து பண்ணும்பொழுது அந்த பலன் கூட இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா இது லாங்கஸ்ட் பேட்டன்சிக்காக பண்ணுறோம் ஸோ யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நான் பண்ண யங்கஸ்ட் பேஷண்ட் வந்து இருபத்தோரு வயசு ஓ ஓல்டஸ்ட் வந்து எயிட்டி நைன் நைன்டி இயர்ஸ் இது யாருக்கு போட்டாவும் இதே மாதிரி தான் வேலை செய்யும் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் டூயிங் ரெகுலர்லி த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு யூ வில் சி ஹவு லாங் திஸ் ஒர்க் இப்போ நான் ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் டேட்டா இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு டேட்டா கிடைக்கும் இப்போ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸாக ஒரு மேமரி ஆட்ரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃபே இருக்குன்னு ஒரு பேஷண்டில் டேட்டா ஃபார் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆன் இப்போ நான் ஐ எம் டூயிங் தட் ஸ்டடி வேர் ஃபாலோயிங் அப் த பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் ஹவு லாங் அண்ட் ஹவு லாங் தே ஆர் பேட்டண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு யூ வில் கெட் டேட்டா ஏஜ் இஸ் நாட் அ லிமிட் அட் ஆல் யூ கேன் டூ இட் ஃபார் எனிபடி பைபாஸ் சர்ஜரி இந்த ஸ்டண்ட் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச ஒரு விஷயம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கார் பண்ணியிருக்காரு அவர் பண்ணாருங்க ஆமாங்க அது கரெக்டுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரல் இருக்கும் மைண்டுக்குள்ளே இந்த டாக்டர் தான் பண்ணாரம் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் இது முற்றிலும் புதிய ஒரு விஷயம் ஐயோ இங்கேருந்து இதே எடுப்பீங்களா அங்கேருந்து அதை எடுத்துட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பேஷண்ட் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் நான் அதெல்லாம் சொல்கிறதே இல்லை இருக்கிறலையே பெஸ்ட் பாசிபிள் வே டு டூ பைபாஸ் சர்ஜரி இஸ் ஆட்ரிஸ் ஓகே அதை நான் பண்ணிடுவேன் ஆப்ரேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்க சார் கால் எல்லாம் கால் கட் பண்ண வேலை எப்படி சார் பைபாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு உள்ளிருந்து எடுத்து பண்ணிட்டேங்க அப்படின்னு எல்லா பிளாக்கும் பண்ணிட்டீங்க ஆமாம் எல்லாமே ப அப்போ எப்படி சார் அது அது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாதுங்க பட் இருக்கிறதுலேயே பைபாஸில் பெஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரத்த கொலை வச்சு பண்ணுறது அதை வச்சு பண்ணிட்டேங்க அப்படின்னு அவங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு தே கெட் ஹாப்பி காலில் வெட்டாது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் காலில் வெட்டில் அது சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு நான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்களேன் முன்னாடியே கேட்பாங்க எங்கே எங்கேன்னு ரத்த கொலை எடுப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலாக ஐ டோன்ட் ஹேவ் கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பதில் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி காலில் கட் பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு நிறைய பேஷண்ட் எங்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க கால் கட் பண்ண மாட்டீங்க அப்போ போதும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏங்க உயிருக்கு உயிருக்காக பண்ண வேண்டிய ஒரு சர்ஜரி காலில் கட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது பட் இப்போ கட் பண்ண முடியாமல் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு இன்னொரு ரெண்டு கட்டு கம்மி யுவர் ரிகவரி டைம் இஸ் மோர் ஃபாஸ்டர்னா தட்ஸ் மோர் பெட்டர் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ணாத முறை அப்படின்னு சாதாரணமாக பண்ணக்கூடிய பைபாஸ் அரிஞ்சில் ஸ்ட்ரென்ட் வைக்கிறது ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரென்ட் வைக்கிறதுல பெரும்பாலும் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் எடுத்துக்கலாம் அது இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அல்லது திருப்பி அதில் ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு மறுபடியும் நம்ம பண்ண வேண்டி இருக்குங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் இப்படி வருங்க அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க வரும் அந்த ஒன் டு டூ பர்சன்ட் வரக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனையை கூட அதில் அந்த ஒன் டு டூ பர்சன்ட்டில் கூட இன்னொரு பாதி தாங்க இந்த இதில் பண்ணால் வரும் அப்படின்னு உங்களுடைய சிகிச்சை முறையை சொல்ல முடியுமா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஊண்டு ஹீலிங் இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் சிகிச்சை பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் டெஃபினட்டாக வரும் இப்போ நான் பண்ணதுலேயே வந்து பிளாக்ஸ் இருக்காருன்னா யா இருக்குது நான் வென் வி டூ ஃபோர் கிராப்ஸ் ஃபைவ் கிராப்ஸ் அதில் ஒன்று அடைச்சிக்கோம் பட் அடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் வருதா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம பாடி பேலன்ஸஸ் செல்ஃப் இப்போ அடைச்சிருந்தாலும் அவர் சரியாக இருக்கார் அவர் அவர் சரியாக இருக்கார் அதை மீறி சில பேருக்கு அதுலேயும் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் கம
எவ்வளோ நாளைக்கு டாக்டர் எனக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பயத்தோடு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம சாதாரணமாக காலிலேருந்து நரம்பு எடுத்து பண்ணுற ஒரு சிகிச்சைக்கும் உங்களுடைய சிகிச்சை முறைக்கும் எவ்வளவு நாட்கள் எவ்வளவு இது வாழ்நாள் அதிகரிப்பு இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அதை சொன்ன ஒரு பேஷண்ட்டில் முப்பது முப்பது வருஷம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் முப்பது வருஷம் சொல்ல முடியாது ஸோ ஆவரேஜ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இஸ் த டைம் விச் தே வில் நாட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் ரிகார்டிங் ரத்த கொலைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் காலிலேருந்து எடுத்து போகிறவங்க ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் இதில் காலில் எடுத்து பண்ணவங்களும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இரு இருக்காங்க இல்லை வரல பட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ சுப்பீரியர் கான்ட்யூட் பிகாஸ் அதில் நைட்ரிக் ஆக்சைடுன்னு ஒரு கேஸ் விச் இஸ் தேர் இன் த பாடி காசஸ் டைலட்டேஷன் ஆஃப் திட் ஸோ அது வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸோ நைட்ரிக் ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால த வெசல் ஒர்க்ஸ் ஃபார் லாங் இந்த மாதிரி ஒரு சிகிச்சை முறை அப்படிங்கிறத வந்து ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணுறாரு அவங்க முதல்ல கேட்குற கேள்வி என்னென்னா நான் எவ்வளோ நாள் இருப்பேன் இது சரியாக வருமா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்குறேன் அடுத்து கேட்குற கேள்வி என்ன வருதுனா ஏன் டாக்டர் இப்போ காலில் பண்ணவங்களுக்குலாம் இத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு மாத்திரை சாப்பிடணும் இத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு கரெக்டாக டாக்டர் வந்து பாருங்கள் தொண்ணூறு நாள் கழித்து வந்து பாருங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு இங்கே வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே டாக்டர் அப்பப்போ ஸ்கேன் எடுக்க சொல்கிறாங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கா இல்லை இந்த மெத்தடே வேறையாக இருக்கனால நான் அதுலேருந்து தப்பிச்சு பண்ண அப்படின்னு ஒரு இல்லை இல்லை மாத்திரையை வந்து ஆஃப்டர் எனி ஹார்ட் சர்ஜரிங்க ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டென்ட் போட்டாலும் சரி காலில் ரத்த கொலை எடுத்து சார் இங்கே ரத்த கொலை பண்ண பைபாஸ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளட் தின்னர் ஒரு கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் அப்புறம் பிபியும் ஹார்ட் ரேட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் இந்த மூணு டேப்லெட் இல்லாமல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனே இருக்காது ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் ட்ரக்ஸ் பட் ரிவ்யூ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலை சர்ஜரி முடிச்சுட்டு டூ வீக்ஸ் தேல் ஃபைன் தேல் பி ஃபைன் தேல் ஸ்டார்ட் டூயிங் த ஒர்க் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் ட்ரைவிங் பிகாஸ் இந்த போன் ரெண்டுமே ஊண்ட் ஹீலிங் வைஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் சுகர் பிபி பேசிக்லி ஊண்ட் ஹீலிங் இஸ் ஸ்லோ பிகாஸ் ஆஃப் பேசிக்லி சுகர் அண்ட் இந்த பிளட் சப்ளை எடுத்ததுனால அது ஊண்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஹீல் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக நான் சொல்கிறது வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு டோன்ட் ட்ரைவ் டூ வீலர் ஆர் ஃபோர் வீலர் டோன்ட் ட்ரைவ் பட் ரிவ்யூ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ வீக்ஸ் ஒரு வாட்டி எண்ட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு வாட்டி எண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் ஒரு வாட்டி ஆஃப்டர் த ஒன் இயர் இயர்லி ஒன்ஸ் மாஸ் செல் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க get one to yourself your basic blood routine uh, liver kidney all check panikonga sugar values control vechukonga or uh, ecg echo mattum panna yearly once avlo yaar ella indha sikichi pannikalam appdi kekka na maathi kekkaren yaarukala ninga panna mudiyadhu idu andha mari guidelines nariye irundichu sugar unda punn aaradhu panna koodadhu heart pumping kammiya irukku panna koodadhu but enna poruthu irukku ellarkum pannalam okay ellarkum panni irukken ellarkum panni irukken ingiradhu periya sandoshama irukku doctor ana or million dollar question enakku koodave varudhu ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சிகிச்சை பரவலாக பேசப்படலை அல்லது பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்கிற கேள்வி இருக்குது ஏன் டாக்டர் சிம்பிள் ரீசனுங்க பைபாஸ் இஸ் காமன்லி டன்னுங்க ஓகே பத்து வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஹாஸ்பிட்டலில் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி சென்னையில் மட்டும் முப்பது முப்பது ஹாஸ்பிட்டலில் பைபாஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ பைபாஸ் இஸ் டன் எவ்ரிவேர் இந்த பைபாஸில் வந்து ஹவு பெஸ்ட் வீ கேன் டூ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரத்த கொல்லாக எடுத்து பைபாஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் அ டெக்னிக்கலி டிமாண்டிங் ப்ரொசீஜர் ஸோ நம்ம சாதாரணமாக பண்ணுறத விட நிறைய நேரம் எடுக்குமா அது டைம் வைஸ் நீங்கள் இப்போ ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க நான் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் முடிச்சிருவேன் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ இட் யூஸ்வலி டேக்ஸ் ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரான்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நார்மலாக பைபாஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா பட் அந்த ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரானால் ஒரு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா லைஃப் ஸ்பேன் அந்த ரத்த கொலை இருக்கும் அப்படின்னு இருக்குது அந்த ஒன் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுல ஐ ஃபைண்ட் இட் லாஜிக்கல் அண்ட் இதுதான் பெஸ்ட் பாசிபிள் வே டு டூ பைபாஸ் சர்ஜரின்னு இருக்கிறப்போ ஒய் டோன்ட் யூ ப்ராக்டிஸ் த பெஸ்ட் ஏக்மோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உபயோகப்படுத்தி இருதயத்தை நிறுத்தி திருப்பி இதை சரி பண்ணி அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொலஸ்ட்ரால் கட்டியாக இருந்தது அதை உடைக்கிறது மாதிரி இருந்தது அப்படிலாம் டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்படி ஒரு சிக்கல் இருந்திருக்குன்னு அப்போ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு சிகிச்சைக்கு கொண்டு போகும் பொழுது உள்ள நீங்கள் எதிர்பார்ப்பு வேறு யார் இருந்திருக்கோம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ண உடனே வேறு ஒ
சில பேருக்கு கொஞ்சம் இப்போ லோவர் ஜோனில் கொஞ்சம் ஊசிங் இருக்கும் சுகர் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அடிப்பட்டால் புண் லேட்டாக ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணவும் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகும் பட் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ஒர்த் வெயிட்டிங் பிகாஸ் இன்சைட் த குவாலிட்டி ஏன் இப்போ இந்த இது ஆறலைனா இந்த புண் ஆடுறதுக்கு டைம் ஆகுது இல்லை ஸோ வென் யூ கம்பேர் திஸ் அண்ட் திஸ் திஸ் இஸ் பெட்டர் அண்ட் ஈஸியர் டு மேனேஜ் பெயின்லேயும் கூட எனக்கு அந்த கேள்வி டாக்டர் அந்த காலில் எடுத்து எடுத்து பண்ணும்பொழுது திருப்பி அந்த ஸ்டிச்சஸை பிரிக்கும்போது உங்களுக்கு உயிர் போய் கத்துறது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கணும் ஐயோ விட்டுருங்க இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க ஏன்னா பிகாஸ் இப்போ போடுற எல்லா சூச்சும் ஸ்கின்ல அப்சர்வ்னால ஸோ தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ப்ராப்ளம் ஒரு காலத்தில் இந்த மாதிரி நோய்கள் அப்படிங்கிறது யார் அதிகமாக பாதிச்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாறி போய் இப்போ இல்லைங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தாங்க வருது பெண்களுக்கு கூட ஆண்களுக்கு குறைச்சலுங்கிறதெல்லாம் இப்போ இல்லை ஈக்குவலாக வர்றாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இந்த சிகிச்சை முறையில் சக்ஸஸ் ரேட் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஐ வுட் சே போத் ஆர் சேம் தாங்க நோவேர் விமன் ஆர் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்ல பட் லக்கி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வியாதி வர்ற தன்மை பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு தான் அதிகம் ஸோ இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் போகிற அந்த சைக்கிள்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் விமன் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ தே ஆர் லக்கி வென் இட் கம்ஸ் பட் வென் இட் கம்ஸ் த டிசீஸ் ஐம்பது பெண்களுக்கு பண்ணால் ஐம்பது ஆண்களுக்கு பண்ணால் யாருக்கு த ரிசல்ட்ஸ் வைஸ் அது போத் ஆஃப் த சேம் ஒரு பிரச்சனையை முழுமையாக தீர்க்கிறது தடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு முறை இதற்கப்புறம் அந்த பிரச்சனை மறுபடியும் வராமல் தடுக்கிறதுங்கிறது இன்னொரு முறை இல்லையா அப்போ எல்லாருக்கும் வரும் நான் நாங்கள் மூணு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஆனால் மறுபடியும் வராமல் ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்லிக்காரு டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கவலை தொத்திக்கிட்டு வரும் இப்போ உங்களுடைய இந்த சர்ஜரி முறை அப்படிங்கிறதுல இல்லைங்க இதில் பண்ணியிருக்கிறதுல மேக்ஸிமம் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் குறைச்சலுங்க அப்படியே வந்தால் கூட மற்றதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா டெஃபினட்டாங்க அது டெஃபினட்டாக த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சரி அண்ட் இப்போ இயற்கையின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்க சரி டிசீஸ் ப்ராசஸ்ன்றது உள்ளே இருக்குது நம்ம வந்து நான் டிசீஸ் ப்ராசஸில் வந்து நான் எதுவும் செய்யல ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கீங்க அந்த பிரச்சனைக்கு நான் நான் ஒரு தீர்வு கொடுத்துருக்கேன் பட் அந்த டிசீஸ் ப்ராசஸ் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் காரணம் as a patient as a doctor i am doing my work as a patient you should do your work adu ungaloda vela enna tayathukku marundu saapradhu odambukku theviyana thanni minimum 1 and 1/2 to 2 liters minimum up to 2.5 liters to 3 liters or naaliki or manushan kudikinom yaarume kudikiradhu illa or first vela as a doctor ah thanni kudinga dhaan solliterukom dehydration ku koralum dehydration na ratha kola illa blood flow nalla irukadhu so that causes problem cholesterol containing food கம்மியாக சாப்பிட்ணும் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ண இப்போ நீங்கள் பிபி மெஷர் பண்ணலாம் சுகர் மெஷர் பண்ணலாம் கொலஸ்ட்ரால் மெஷர் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க யூ கேன் நாட் மெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் இது சர்வசாதாரண பிரச்சனை உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இப்போ பெரிய பிரச்சனைங்க அப்படின்னு ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஸ்லீப் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னு பல வருஷமாக சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி சொல்லி வளர்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் இப்போ எல்லாருமே வந்து அஞ்சு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் அப்படின்னு இன்னும் இப்போயும் சொல்கிறேன் 6 to 7 hours of sleep is required for the body as yes. as a doctor i am not doing it because of my <laughs> profession but when doctors we are compromising as a patient he has to do his work adu pannadanaala da indha disease thirupi thirupi it is uh, in the last uh, 10 years shift of the disease pathinga na 60 to 70 70 to 80 vandha vyadhi ipo 30 to 40 40 to 50 la varudhu So, younger the patient, in the ratha kola it's like to panna, longer the duration, abdi inter the is a very very uh, good advantage to them. Sir, doctor, ipa, ungu lode inda sikiche murai la, ninge sunna mar inge rikar ratha kola ili arthu chhu or sikiche panna. Oru naan gadai puru, adha ninge sari pani ringe. Ninge sunna oru sari vidham, arai sari vidham. Idhar baadar vidham akha, oru koru oru orsha oru orsha kalichu. Inno oru iran gadai pandar thala varu abdi na. திரும்பவும் இந்த நரம்பை எடுத்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்க மாதிரி சாத்திய கூறும் முடியாது அப்போ ஏற்கனவே பண்ணதை தவிர நீங்கள் பழைய மெத்தடை திருப்பி யூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை இதுக்கான நீங்கள் இன்னொரு மெத்தடு வச்சுருக்கீங்களா அதுக்கு வந்து என்ன சிம்பிளாக எதுவும் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு இந்த ரத்த கொலையை போட்டு அது அடைஞ்சிச்சு இப்போ கால் எடுத்து போத்தா அது இன்னமுமே டெஃபினட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே இதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கால் இருந்து எடுத்து பண்ணுறதுக்கு ஸ்டென்ட்டே பெட்டர் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு ரத்த கொலாய்க்கு ஸ்டென்ட்டு வச்சிருவோம் ஓகே ஸோ ஸ்டென்ட்டுக்கு
எவ்வளவு சார் பணம் செலவாகுது அப்படின்னு நான் எவ்வளவு தொகைன்னு கேட்கல ஒரு ஓப்பன் சர்ஜரி நம்ம ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுறோம் பைபாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மெத்தடிலேருந்து வெரி மச் அட்வான்ஸ்ட் இல்லையா அப்போ அந்த அட்வான்ஸுக்கும் இதுக்கும் உள்ளதில் கம்பேரிட்டிவ்லி அந்த பழைய மெத்தடில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீதம்னா இது ஒரு நூறு சதவீதம் இருக்குமா இரநூறு சதவீதம் இருக்குமா இதில் கூட இருக்கும் இதில் காஸ்ட் வைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல பைபாஸ் பண்ணுறது பண்ணுற அதே சார் சேம் காஸ்ட் அதுதான் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு தகவல் இதில் வே நாட் கோன் டு யூஸ் எனி நியூ எக்யூப்மெண்ட் டு டேக் த ஆட்ரி சொல்லி த டைம் விச் வி ஸ்பெண்ட் அவ்வளோதான் பைபாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒருத்தருக்கு தேவையான அத்தனை தகவல்களும் இதுக்குள்ள இருக்கிறது மாதிரி நான் நம்புகிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் கொடுத்த அந்த தகவலுங்கிறது ஒன்று இரண்டுன்னு அப்படியே வரிசைப்படுத்திட்டு வந்தால் இப்படி போகிறோம் இப்படி பண்ணுறாரு அவர் இந்த மெத்தடு தான் பண்ணுறாரு இவ்வளோ தான் காஸ்ட்டு இத்தனை நாள் தான் அங்கே இருக்கேன் எந்த வயசுக்கு வேணாலும் பண்ணலாம் எந்த இணை நோய் இருந்தாலும் பண்ணலாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது எவ்வளோ சக்ஸஸ்னு ஒரு லயனை எனக்கு ரொம்ப அழகாக தெளிவாக கொடுத்தீங்க டாக்டர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்கள் கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மை டாக்டர் அட் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாட் காம் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க